Hello, good evening, everybody. How are you? Hello, Miss. Hello, George. How are you? How was your day? I'm fine, thank you. My day is my day was very well. Ah, that's, yours? that's just good. Uh, that's great to hear that, right? My day was a little bit tired, but we are here with all energy <laughs> to give the class. <laughs> Tomorrow will be better, right? Yes. <laughs> a ver, a ver, quién se está conectando, chicos. Vamos a ver. Bienvenida, Verónica. Bienvenida, eh, Miguel. Bienvenido, Eduardo Reyes. Bienvenido, Ray, bienvenida, Rachel. Eh, thank bienvenido, you, thank you, teacher. George. Good evening. Bienvenido, chicos. Brandon, bienvenido. And also, María José is connected right now, guys. Vamos a ver. Buenas noches, Mariela. Perdón, me saludo. Son los que me no puedo conectar a la clase. Es mucho. Ah, ok. Ok. Thank you so much. Just to remember, guys, when you have some problems like this, you have to notice to the staff. Okay? Remember that they are the ones who have to be um, noticed about your situations. I know that there are some situations that we cannot uh, avoid, right? We cannot. Uh, manage right and you have to right you have to notice them and then good evening can, teacher tell me something. good evening everybody good evening me michael Entonces, este, hello hello este, how are este, you notificar right i'm great thank you okay and you i'm fine this night that's great to hear that. That means you are going to get all your energy in the class, right? <laughs> Say yes, Michael, please. What? <laughs> so that means you are going to give all your energies in this class, right? Say yes. Okay, yes, yes. <laughs> okay, perfect. I have energy for, for the night. Okay, perfect. That's great. Okay. So as I told you before, or I were saying, guys, you have to notice to the staff always, right? When you have some situations in which you cannot do anything and you cannot connect it because you are forced to not connect it because your situations, you have to notice them first. And then you can notice to me. Remember that the teacher is not allowed to give permissions, right? Okay. So they are in charge that they are going to give you the best uh, resolution, right? In your cases or in your situations that you have right now. Okay, by any means. Okay, we are going to start. Okay, we are three minutes past eight, right? Let me see. So we are going to wait two minutes more, giving chance to the other ones can connect, right? Vamos a ver, vamos a ver, chicos y chicas. That's great to hear about you guys. For a while, we can make a review about what we were discussing previously, right? Would you like to say something? Do you remember something, guys? Guys, you can take, you can check your notes, right? <laughs> it doesn't matter, no worries for that. You can check your notes and you can make it a review, just telling something that you remember or saying an example or a vocabulary words that you remember, right? Yes, Miss. Okay, perfect. We talk about cold. Uh -huh. right. uh, yeah, I don't remember more. Okay, perfect. That's good. Uh, we have uh, homework. Uh-huh. Right? Yes, but you have a presentation. 
so don't remember that. You don't remember, okay. Vaya, el día de ayer, chicos, estuvimos hablando acerca de <coughs> el uso del could be y el would be, right? Yes. Okay, so what's the meaning of both of them? Who remember that? ¿Qué significa could be and would be? Deberías, podría ser. Ajá, podría ser o debería ser, ¿verdad? Muy bien, uh -huh. excelente. ¿Y cuándo lo vamos a ocupar? When we talk about future activities, right? Or when we are going to talk about future activities that we are sure, right? El would is when we are sure about the activities in the future. El could is when exists a probability that it, that happened. That's right. Podría, ¿verdad? Haría, right? So it's more sure, it's more um, better in would, right? Porque es más eh, cierto, right? Que el could. Okay. Bye, amigos. Entonces, este día, chicos, vamos a ver un nuevo tema, lo que es, vamos a ver lo que es el, las time expressions. What are time expressions, guys? Vaya, pero antes de que se me olvide, voy a pasar la lista, ¿ok? I'm going to pass the list because I tend to forget to pass it, right? Vamos a ver. Just give me some seconds. Espera un ratito, porque si no, 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 son bromas. Ok, first, Alex Enoch Ramírez Salazar. Ana Rachel Campos Ayala. Present. Thank you. Ana Victoria Galán Cantón. Present. Thank you, Victoria. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Your teacher. Thank you. Cristina Beatriz de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Denise Alejandra Zúñiga de Aldama. Aldama, perdón. De Aldama. Te estoy diciendo casada. <ríe> Denise, I know. <ríe> Diana Yamilet Maravilla Navas. Present teacher. Thank you. Edith Adilia Hernández Chacón. Fredis Ricardo Landaverde. Jorge Alberto Laínez Díaz. Present teacher. Thank you, George. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present teacher. Thank you, George. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis María José Escobar Portillo. Present. Thank you, Maritza Celina Aguilar Ramos. Present. Thank you, Maritza. I am Miguel Santos Marroquín Maravilla. I'm here, teacher. Okay, thank you. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Okay, Okeli de Jesús Emestica Carranza. Y Verónica Lisset Portillo de Castro. Okay. Thank you so much. Muy bien. So, this is the first time that we passed the list. So, we hope the other ones can stay when we pass it for the second time, right? So, as I told you before, and I'm going to share this, guys, to start with the topic that we are going to use today. So, as I told you before, our topic for today is time expressions. As a warm up, we have what do you do on weekends, guys? What do you do on weekends? ¿Qué es lo que hacen los fines de semana? What do you do on weekends? A ver. It's time to speak. ¿Ok? Es tiempo de hablar. It's time to speak. What do you do on weekends? Así, en brief. Unas cuatro cositas que usted hace. O tres. I work. Ajá, uh -huh, I work. On Saturday. On Saturday, ok. What else? In my case, I usually do the laundry. Okay, you do the laundry. Okay, perfect. What else? Que más? Who else? I work in my garden. 
Okay, you work in your garden or maybe you water the plants, right? On weekend, I like running in the road. Okay, you like running on the road, right? For, for me, running? it's very, very, for me, it's very, very healthy. Okay, it's healthy. Yes, you're right. Yes. That's good. My condition is good for that. So, that's great. Well, teacher, tell me, Veronica. How, how do you say, uh, que hacer de la casa? Ah, I make the shores or the workhouse. Workhouse. Oh, shores. Shores son como los oficios, right? Uh-huh, shores. Mm -hmm. I made the shores. Could, could you, could you the, the, right, the, the shark, the okay. word, please? It's like shores. Sí. Right, okay, ya te digo. Thank you. O también puedes utilizar workhouse, como el trabajo de la casa. I work, I work every every day. Ah, oh, okay. You work every day. Uh, it's like this. It's C O R E S. Chores, oficios, o que hacer es. Hago los que hacer. I do the chores. I make the shorts, right? Okay, perfect. Who else? ¿Quién más quiere participar? It's time to speak, guys. Remember that. It is important that you speak. Don't be afraid. Aunque sea un poquito, that's too much for me, right? It's much too much for me. Para mí. I work. Okay, uh, you work? For the morning. Okay, in the mornings. Muy bien, excelente. In the mornings. What, who else? Brando, what do you do on weekends? Uh, mm, in the Saturday, mm -hmm. I sleep up late and I pass the time with my son. Uh -huh. And um, on the Sunday, I play, I play soccer. Mm -hmm. And that's it, teacher. Okay, perfect. That's good. And you, Diana, what do you do on weekends? Um, I am visiting my parents. Uh huh. I visit and, my parents. Um, I do the chores. And you do the chores. Okay, perfect. Yes. And you, Anna Victoria? Um, I work on Saturday teaching. Ah, you teach. Okay, perfect. Yes. That's great. So you're a colleague, right? In which subject? Ah, uh, no. Excuse me. ¿Qué materia es da, Ana? Ah, uh, se llama práctica docente uno biología. Ah, okay, práctica es docente. Por... Uh, es para una modalidad a distancia de la Universidad de El Salvador. Ay, qué bueno. That's great, right? Thank Mire, you. Mire, pasa el Por ahí vamos, el alma mater, right? <laughs> That's great too. Remember that. También Luis Eduardo Reyes está por ahí, ¿verdad? I guess, right? Okay, perfecto. Thank you so much, Anita. Vamos a ver qué más... Eh, okay, Freddy, what do you do on weekends? I work in my garden, bonsai field. Oh, okay. So you have a bonsai. Bonsai field. Mm -hmm. That's curious, right? Okay, excellent. Maritza, what do you do on Saturdays? Hi guys. Um well on Saturdays I wake up um 6 30 a.m. Mm -hmm. and I usually I work from 8 a.m. to 12 p.m. Mm -hmm. and then I come back my house and in the evening um I usually wash my clothes mm -hmm. and then I usually 
I spend time with my boyfriend. Oh, okay, um, perfect. Excellent, good. Okay. Thank you so much, Marisa. Marisa. Maria you. Jose, what do you do on weekends? Usually on Saturdays, I work at morning until um, 1 p.m. Uh -huh. In the afternoon, I practice my Portuguese classes. Okay. And in the, on the Sundays, I try to go out with my friends. Okay, that's great. That's perfect. Thank, right. you. Thank you so much. Good. Vamos a ver. Rachel, are you there? Rachel? Okay, Luis Eduardo Reyes, are you there? Yes. Okay, Luis Eduardo, what do you do on weekends? Uh, on Saturdays, I I like to go to the gym in the morning. Okay, that's great. Right. In the afternoon, I am a student and I have classes. Really? And on Sunday, I like to practice cycling on the mountain. Okay, perfect. That's great that you practice an exercise or a hobby, right? Maybe. That's yes. good, right? Es como saltar, ¿verdad? También es bueno el ejercicio. Porque que ejercitas todo, right? I guess. Okay, vamos a ver. Thank you so much, Luis Eduardo. Thank you. Vamos a ver con George. Vamos a ver. George Ernesto. George, what do you do on weekends? Hi, miss. Um, on Hi. weekend, you... On Saturdays, I work mm -hmm. um, mid, mid day, uh, day. Mm -hmm. um, after that, I, I relax in my house with my family. Mm -hmm. right? so, so that means so, you have a... So, uh -huh. Okay, uh, continue. On, on, on Sunday, uh, usually we go to eat outside. Mm -hmm. uh, or um, some weekends, we go to the pool with my sons. Okay, to the pool. Pools, pools yes. Mm -hmm. to swim Excellent. Or so, try. Uh -huh. Pool, uh -huh. la piscina, yes. right? Okay, yes. perfect. Excellent. So that means you have a part time. Right? On Saturday. Right? Yes. Or you work out yes. a part time shift, right? Como yes. horario de yes. medio tiempo. Okay, perfect. Good. Excellent. All right. Hey, Cristina Beatriz, what do you do on weekends? Uh, good evening, teacher. Good evening. I work in the morning. I visit my family in the afternoon. Mm -hmm. uh, I play soccer con mi hija, no sé cómo puedo decir. With my daughter? With my daughter. Yes. Okay, repeat. With my daughter. With my daughter. Daughter. Uh huh. Daughter. Daughter I is soccer with my daughter. Excellent. That's great. Okay, George Alberto, usted ya pasó, ¿verdad? Eh, si quiere contribuir un poquito más. Okay, perfect. Go ahead. Vamos. No, normal. I, I always working in my house or working. In my work. Okay, perfect. So you work on weekends too? Yes. Okay, perfect. Okay, thank you so much. Nancy Carolina Saldaña Membreño, are you there? Yes, oh. sir. Okay, perfect, Nancy. What do you do on weekends? I work uh, in the morning. <laughs> okay, you work in the morning. Okay, muy bien. What else? ¿Qué más? Uh, in the afternoon, shopping. Mm -hmm. I shopping. In the afternoon, you go to shopping. Okay, perfect. Okay, Michael, usted ha pasado, ¿verdad? Mm, sí, okay. yes. Perfect. Thank you so much. Pero si quiere, 
puedo Ay, hablar un poquito. <risa> ok, perfecto, démosle. <risa> Vamos, okay. George. On Saturday, uh, almost always, I wake up very, very early because I like the make exercise because I'm going to room. Mm -hmm. is is very exciting for me. So you go, okay. you go around. Is that all? Yes. Okay, perfect. Okay, thank you so much. Okay, guys. So this is the warm up, right? What do you do on weekends? And why I, I make these questions? Because this is part of the topic that we are going to see in this time, or in this occasion. So that is time expressions. Here we have some of them, but remember that there are more time expressions that we can use. For example, in the morning, in the afternoon, at night, at noon, eh, at midnight, on weekdays, on weekends, on weeknights, on week mornings, et cetera, et cetera, et cetera, right? We can add more, okay? So let's talk about what are eh, time expressions. The time expressions, time expressions are the ones that tell us in which period of time happen a action or we make a action. Okay, could be an hour in a specific or could be a phrase like this one, right? For example, we have three kind of a uh, time expression. We have in past, we have present time expression, and we have future time expressions. Okay, for example, in past a time expressions, we have yesterday, last week, last week, last month, last year, a little while ago an hour ago, this morning, in the past, a long time ago, right? The day before, yesterday, recently in 1989, when I was born, one week ago, etc., 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 right? So in the present, we have today, this week, this month, this year, at the moment, right, that we are talking, right, now, at this time, nowadays, this day, right now, as we speak. Also, we have in future time expressions. We have tomorrow, next week, next month, next year, in an hour, soon, that means pronto, right? In the, in the near future, in the futuro cercano, later in this evening, in the future, way off in the future, right? or the day after tomorrow, or eventually, right? And also we have a, another ones, right? As I told you before, this week, or the on weekends, on weekdays, on what? At noon, et cetera, et cetera, right? These are some of them, okay? So, but first of all, we like to know if you don't know some meanings of these words that we have in the vocabulary word. To pass to another step. What does mean a little while ago in Spanish? A little while ago. Como decir, eh, un momento atrás. Hace, hace un sí, momento. Hace un momento. Un momento hace, mientras estábamos hablando, hace rato. Okay. Thank o algo así se, se utiliza, ¿verdad? Porque why es mientras pasó algo, ¿verdad? Hace rato. Uh -huh. What else? En la clase, Ajá. ¿Qué más, chicos? Eventual y sería eventual o próximamente. Ajá. Es como eventualmente, ¿verdad? Recientemente, a little while ago, es como eh, hace poco tiempo, como hace poco tiempo que estuvimos haciendo algo, ¿verdad? Esa es la traducción, sí. right De esa que me preguntó, es ese es el rato la chica. Y eventually es eventualmente, este, George. Pero no aplica como próximamente, ¿no, verdad? No, event eventually es como eventualmente, así como que lo he hecho, ¿verdad? Lo hago eventualmente, o lo voy a hacer eventualmente, porque acordemos que estas son future, time expression. Son para el futuro, no lo que está pasando ahorita, ni lo que pasó en el pasado. 
Um, it's como it's como how often do you make the cleaning? Ah, I make it eventually, or I will make it eventually, right? Something like this. But... Somebody else? Teacher, tell me. This were uh nowadays. It's like to in Spanish nowadays. I'm sorry. Nowadays, nowadays is hoy en día, right? Oh, okay. Uh, okay. Okay. Perfect. What else? Something else? Algo más? Una frase nada más? Teacher, what's the meaning as we speak? As we speak. As we speak es como ahorita que estamos hablando, right? Al momento que estamos mm -hmm. hablando. Estas son present time expressions. Es como, como que yo te diga, ah, fíjate que este, estoy haciendo este... La carta de recomendación as we speak. Ahorita que estamos hablando. Ah, ok, ok. Uh -huh. O al momento que, en que estamos hablando también se puede. So you, got, you are going to give the meaning eh, eh, when you see the context of the sentence or what you are talking about. Ok, now another question. No more? Teacher, um, way mm -hmm. off in the future. Okay, it's like way off, okay, way off in the future. It's como muy lejos, como muy lejos en el futuro. O muy después en el futuro. Como que estoy, le estoy diciendo, voy a, voy a ir o voy a viajar a otro país, pero después, ¿verdad? Lejos en el futuro, como que más para allá, no tan seguro. Esa palabra se aproxima más como próximamente. Ajá, es como que, como que sí está seguro, pero como que no está muy seguro que lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. Pero más allá, como que te diga, pero más allá lo voy a hacer. Es como, lo, lo, como, como nosotros hablamos acá, ¿verdad? Okay, thank you. Okay. Como en un futuro lejano. Something like this. Uh, the day after tomorrow. El día después de mañana. Mm -hmm. okay, o sea, thank paso you. mañana. <laughs> okay. Okay. Teacher, uh -huh. when, when I was born. When I was born, cuando yo nací. Okay. Okay. Something else. Okay, perfect. Something else, guys? No? No more questions? <clears throat> okay, let's repeat it, guys. <clears throat> Everybody, vamos a repetir algunas de ellas, porque si no, vamos a estar mucho tiempo acá. Okay, repeat. Yesterday. 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 Last week. Last, Last week. week. Last month. Last month. Last month. Last year. Last year. Last, last, last year. year. A little while while ago. A little while ago. A little while ago. A little while ago. Okay. An hour ago. An hour. An hour ago. This morning. This morning. This morning. In the past. In the past. In the past. In the past. A long time ago. ago. The day before yesterday. The day before yesterday. Recently. Recently. In 1989. In 1989. When I was born. When I was born. One week ago. One week ago. 
Okay, let's see some of the presenters, right? Today. 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 This week. This, this week. week. This week. This month. This, this month. month. This year. This, this year. year. At the moment. At, At the, the moment. moment. Now. 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 At this time. At this time. time. Nowadays. 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 These days. This this day. Day. Right now. Right, right now. now. As right we now. speak. As we speak. Okay, let's see the future of time expressions. Tomorrow. Tomorrow. Next week. Next, next week. week. Next month. Next, next month. month. Next year. Next, next year. year. In an hour. In, In an, an hour. hour. Soon. Soon. In the near future. In, in the, the near future. future. Later this evening. Later, Later this evening. evening. In the future. In, in the, the future. future. Wait up in the future. Wait, Wait up, up in the future. In the, future. Uh, the day after tomorrow. The, the day, day after, after tomorrow. tomorrow. Eventually. 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 Okay, perfect. So let's continue, guys. Dice, por ejemplo, acá están algunas de las que les estaba mencionando, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ocupar las, las eh, time of prepositions, que es at, in, en, on. ¿Verdad? Recordemos que para referirnos a un día, nosotros vamos a ocupar la preposición on. Al igual que cuando tenemos este, el día o el mes con una fecha en específico. Pero cuando tenemos este... El mes sin la fecha vamos a ocupar la preposición in. Cuando tenemos un nombre, ¿verdad? Que especifica un cierto tiempo, por ejemplo, at noon, at night, at midnight, etcétera, etcétera, right? Vamos a ocupar la preposición at, valga la redundancia. Todas significan en. Depende de con qué lo estamos ocupando, así va a variar si es in, on, or at. Esa regla ya la vimos anteriormente, ¿verdad? En los cursos anteriores. This is just to refresh, ¿ok? Eso es solamente para refrescar. ¿Se acuerdan que in, o que se va a ocupar? In the morning, in the afternoon, in the evening, eh, in 1999, ¿verdad? Si usted tiene este, solamente el año, se va a ocupar in, pero si usted ya tiene este, la fecha y el año, va a ocupar on, o te tiene, perdón, también el mes, va a ocupar on. Si tiene los días, también va a ocupar on. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, Roy and Tamara have English lesson on Monday, Wednesday, and Wednesday, right? Perla goes to the cinema on Wednesdays. Wednesday. I cook on Saturdays. Yo cocino los sábados, right? Notice that this expression goes at the end of the sentences, right? This time expressions goes at the end, not at the beginning, okay? You can say on weekends in American English, at the weekends, right? Also in British English. Estas son reglas para los diferentes este, tipos de pronunciación. Y diferentes tipos de el habla del inglés. Acuérdense que el, brit, el británico es más diferente que el americano, right Entonces, pero nosotros vamos a ocupar el americano. Pero si algún dado caso usted va a esa parte donde se habla el británico, usted no va a decir on weekends, va a decir on weekends. ¿Ok? Ese conocimiento general para usted. ¿Ok? Also... In British, at the weekend, right? In British English. And on the weekend, in American English. Take notes about this, please. For example, at the weekend, at the weekend, or on the weekend, right? Pero tomemos más que todo en cuenta el americano. It is on weekends, okay? You can also use expressions as once, twice, three times, Four times, etc. For example, we have Alonso eats pizza. I go to the dentist twice a year. 
¿Cuántas, ¿Cuántas veces va al dentista Alonso por comer pizza? Dos, ¿Dos veces cada cuánto. Al año. Al año. Al año. Entonces quiere, ah, decir, no quiere decir que la, pre, la, la time expression es esta, ¿verdad? No, twice no. a year. Okay? Twice a year. Se puede combinar con estas, estas expresiones, ¿ok? Esa es la time expression. Ahora bien, Mariana brushes her teeth three times a day. Tres veces right? al día. Tres veces al día. Entonces nos especifica en qué periodo del día ella cepilla sus dientes, que son tres veces al día. En la mañana, en la media y en la, en la noche, right? Y está tácito. Ok. Alexander goes to swimming four times a week. Ok. Van a dar cuatro veces a la semana. semana, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo digo, I make my homework every day, todos los días. Which is the time expression? Every day. Every day, right? Because every specify day. in which time you make that, right? If I say, I make my homework weekly, which is the time expression? Ok, la voy a escribir. I make my homework, my homework, homework weekly. Weekly. Uh -huh. Weekly. Semanalmente, creo que es verdad. Semanalmente, así es. Entonces, la weekly. time expression es esta. Weekly. weekly. O puede ser también, puede poner... Este, si no quiere poner eso, se puede poner on weekdays. On week Los days. días de la semana, right? On weekdays. Estas también son times of expressions. O puede decir on weekdays in the morning, ¿verdad? Los días de la semana en las mañanas o en las tardes. Usted puede hacer una combinación, ¿verdad? Ahora bien, another example in which we express time expressions, guys. A ver, ¿qué me da un ejemplo? Vamos a ocupar un vocabulario nuevo. You do the chores or the house chores, right? Pueden poner también, si quieren poner como adjetivo. House chores, los oficios de la casa, right? O los quehaceres de la casa. ¿Cómo los hace? ¿Semanalmente, los fines de semana o en las mañanas? Every day. Every day in the mornings, right? Ross? Okay, every day every. in the mornings. In the mornings, en las mañanas, right? Esa Todas puede ser la time expression, right? Every day in the mornings. In the mornings are specifying or is specifying, right? In which period you make the activities. So this is the time expression also, right? Another example, guys. Uh -huh. She is going, but we'll select on the future going to visit her grandma, right? Grandma. Grandma. She is going to visit her grandma. Where? Vamos a utilizar una time expression de esta. A ver, ¿qué me dice? The day, the day after tomorrow. The day after Tomorrow, right? The day after tomorrow. Okay? Round up, right? Ahora bien, podemos ocupar otra, right? Podemos ocupar otra. Ajá, otro ejemplo. He. My, my boss. My boss or he? Tenemos el pronombre yes. he. He asks me. 
Uh -huh. For yes. the report. Mm -hmm. for, for the report. The reports. Every Wednesday. Every Wednesday. Wednesday, right? Every Wednesday or on Wednesday. Los miércoles también podemos poner, right? Para que se vea la preposición. On Wednesdays. Los miércoles. Me pregunta, right? Y está siempre tácito el every Wednesday, right? He asks me, aquí va la S. Ask me for the reports on Wednesday, right? Is clear how you are going to use the time expression? If you see the time expressions is at the end of the sentence, it's always, right? Siempre está al final de la oración la time expressions. Vaya, preguntitas aquí, chicos. Chicos, tell me something. No questions so far, teacher. Okay, you like to watch to watch TV, right? At night. Maybe another example, right? At night. Te gusta ver tele a ti, a él o a tú, a ti, right? Te gusta ver televisión en la noche, right? Puede ser otro. Si queremos utilizar la preposición at, right? Okay, perfect. So let's see a practice. Vamos a hacer una práctica. Solo una. Y luego vamos a pasar, a pasar al manual. ¿Es clear? Yes, vale. Voy a dejar de compartir, chicos. Y vamos a ver la práctica. Vamos a ver. Vamos a ver. El juego. <laughs> okay, vamos a ver, where are you guys? ¿Dónde estamos, chicos? El grupo. Déjenme buscar, buscar, buscar. Acá estamos. Ok, ahorita lo busco. By the way, ¿cómo van con la, ex, eh, con la presentation? Are you ready? More or less. More or less. Okay, I'm going to give some time. You can uh, practice right before to present it. No worries for that. Okay, let's click in the link, please. I'm going to show you what you are going to find, right? So let's see. Vamos a bajar esto por acá. And you see, esas indicaciones no me las tomen en cuenta. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la preposición que corresponde a cada time expression. ¿Ok? Por ejemplo, we are going to use in, at, or on. ¿Ok? On. Um, yes. Just to remember the, the rules, right? When we are going to use in, when we are going to use at, where we, are, where we are, when we are going to use on, okay? Remember that if you are talking about exactly an hour, you are going to use at also, right? And then in the number two, guys, you are going to use the, uh, the adverb, right? In this case is Never, always, usually, every day, before lunch, sometimes you're going to rewrite the sentences that you have here, but you are going to include the adverb that is going to give you, that they are going to give you between parentheses. For example, here we have, I go to school on Sunday, and we have the adverb of frequency, never. I never go to school on Someday, right? So you have to include the adverb of frequency. Okay. 
Teacher, ¿me oye? Hola. Ok, sí. Este, fíjate que tengo duda en la segunda parte. Dice, uh -huh. I go to school on Sunday. No, no me queda claro cómo, cómo es la dinámica acá. Ah, ok. Bye. Acá, este... Michael, right? Sí, sí. Okay, yes. Vaya, Michael. Michael. Acá, usted va a incluir el adverb frequency que está entre los paréntesis a la oración mm. que tiene acá la va a volver a reescribir y va a incluir el frequency adverb por ejemplo vamos a ver eh, mom que es mamá verdad sí o mami verdad 
Mom goes. Oh, it's a little bit. Goes. Oh, okay. Mom always. Always go, right? Running. At. Seven o'clock, right? Seven o'clock. Always goes running. At seven o'clock. Y así lo vamos a hacer incluyendo. Ya saben qué significa always, right? Yes. Siempre. Siempre, ajá. Antes del almuerzo, usualmente, todos los días, a veces, eh, raramente, ¿verdad? Often. After school, después de la escuela, every Monday, always, siempre, right? And never, nunca, right? So, this is the, the, the things that you have to do. You have to rewrite the sentences and include the frequency adverbs that give you between parentheses to the sentence, right? It's clear? Teacher, um, uh -huh. some sometimes expression go to the end the sentence. Okay, sometimes. Where is that sometimes? No, I... no. Some, some, o, o sea, algunas de las expresiones van al final de la oración. No, generalmente siempre van este al principio o eh, algunas veces en medio. Pero te digo de los adverbios de frecuencia, right? Uh -huh. Este, every Monday, puede ser que vaya, a, vaya al final. Acuérdate que esta es una time expression, la time expression sí va al final. Ok. Cuando es adverbio de frecuencia, sí, no. Pero cuando es time expression, sí. After school, es al final también. Never, si no va al final. Tiene que ir al principio. Después okay. del sujeto. My sister never forgets. Y así se dice. Right? Ok. Sure. Uh -huh. Why mom and no not mom? Es que ese es el diminutivo uh -huh. de mamá. Mom. Es como una forma de decirle mamita. Mamá. 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 Mom. A veces mom, mom, mommy, right? Or mommy, right? Also. But, uh, okay, okay. Okay, perfect. Okay, let's see what it says. Always goes ready at seven o'clock.
Okay, let's see what is the name. One. Ms. Red, let's Teacher, see. do I yeah. click? Do I click finish? Okay. You do finish? I click? Le doy click and finalizar. Teacher. See, give click and finalizar, and then you are going to give in check my answer. Este, tú me mandó este, pero no tiene la nota. Aguilar dice. Remember that you have to check your answer, right? After, right? Okay, six of them. Okay, no worries. You can do it again, right? Sorry. Okay, seven of them. Okay, pero ahí vamos, okay? Uh, por ahí vamos, por ahí vamos. Be often visit. Ah, it's Grand Forest. Okay, vamos a ver, Michael. Computer games. A ver, vamos a ver. Oh, ¿Cómo van? Sí. 
chicos. Always. Lo estoy haciendo, ¿ok? Lo estoy haciendo para ver cómo oh, vamos también, para después chequear. Uh, always wear. ¿Cómo van? Preguntitas. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ay, se me lo Ok, vamos a ver. ¿Quiénes terminaron ya, chicos? Nancy Carolina, ok, 7 of 10, ok. Good, great, no worries. Ok, vamos a ver quién más. Breakfast in the bedroom. Ok. And we got a school. Okay. Vamos a ver. We have to have maths before lunch. Hmm. Okay. Vamos a ver. Okay. Vamos a hacerlo. Okay. Let's see. Let's do it together. Ahorita se los muestro de nuevo. Okay. The first one is I play the violin at, in, or on. On. On, right? Okay, perfect. Number two, my mom comes back home. At. At, muy bien, excellent. Number three, my cozy doesn't eat breakfast. In the morning. In the morning, muy bien. We always go to the mountains. In summer. In summer, excellent, because it specifies a period of time, but don't specify dates and either days, right? Okay. Do you sometimes go cycling the weekends in or out? In. In. In the weekends or on the weekends, in the weekends, right? Or on weekends. Yes, in. in or on? In teacher. A mí me salió es mala. Que, on. Es, es que lo que pasa es que como tiene el, el artículo de, por eso, si fuera solamente weekends, fuera on. Ah, ok. That's okay. why. Ok. Bats don't sleep. At. At night. Muy bien. JC never goes to ski. In. in in winter winter okay i do my homework in the afternoon right do you start school at at muy bien eight o'clock in the morning sure. in the morning uh -huh. sure in the anterior at the afternoon mm -hmm. I, I think it's at because I I specific the, the moment. No, it, pero como es la frase in the afternoon, in the morning, in the evening. Okay. So it's in, right? Oh, it le salió bueno así como lo puso at? No. No, it's in the morning. That is why. That plays baseball with my brother. On in, Saturdays. On at, on, on Saturday, because they have specified just today, right? So it means we are going to use on. Jessica goes horse riding in at. on at. At, right? Because it specified the time, the hour. On, in, or at? On. On Thursday. Muy bien. So let's see. Here we have an article, right? Indefinite article in the evening, right? So that means it is 
in. In, right? I watch TV in? At. At, at, at night o'clock, I go to bed, right? Esa la pusieron con mayúscula. O así minúscula no, no. es de problema. En mayúscula, la primera. Ah, ok, perfecto. Sí, porque a veces da problema por si es mayúscula. Depende cómo esté la plataforma. The Smiths always celebrate Thanksgiving in at in home. autumn. In, in autumn. autumn. In autumn, right? Or autumn, uh -huh. right? Muy bien, excelente. Vamos con las sentences, que es lo que ha dado problemita. Vamos a ver. La primera, ¿cómo es? Mom always goes running at 7 o'clock. Mom always goes, goes running at seven. seven. Oh, la, la comida. Seven o'clock, right? Lleva punto, ¿dónde lleva punto? Sí, lleva punto. Okay, perfect. Now let's see number two, guys. ¿Cómo es el número dos? A ver, ¿quién me dice el número dos? Who tell me number two? We have got math before lunch. We have got lunch before lunch. ¿Le salió bueno? ¿Sí o no? Mm, ya no me acuerdo. <laughs> Vamos a ver. Sí, te quiero, está bueno. Así como lo before lunch. Ah, no, pero me salió mala. Yes. Vaya, entonces, ah, no sé si le puse el punto. Pues, ¿A quién le salió buena así? The correct is we had got match before lunch. A mí me salió buena. We had got match before lunch. Ok, perfecto. We have got lunch right before lunch punto right uh -huh. brandon sí punto yes ok perfect. vaya vamos a ver es que a veces por un puntito que no le pongamos sale mal ok pero fíjese que yo la puse así teacher y me salió mala Before, ok. No tiene ningún error de dedo ni nada de eso. ¿Algún espacio, Maritza? Tal vez el espacio, sí, probablemente. A veces es por eso, pero es, a veces también a uno se le van las letras. A veces se le va más o le va menos. <risa> ya me pasaba así por eso. <risa> y acá, okay. mira, me, me comí más. Ya viste. Ah, es cierto. Eso pasa. That's happened. No, sorry. Ok, bye. Vamos con el siguiente. They have parties in the garden. In the garden. Ajá, vamos a ver. Mayúscula. They. Usually. Usually. Usually, right? Parties. Have parties. In the garden. In the garden. In the garden. Right? Okay. Boom. They usually have parties in the garden. Vamos a ver, si no nos sale mal. We go to school by bus. Every day. ¿Le salió bien así o le salió mal? A mí me salió buena, Tichu. Así al final. Al mal. At the end. Ok. We go a mí me salió mal si la, y la puse al final. Ok. I don't know what happened. I don't know what happened. We go to school by bus, right? Every day. By every day, right? Every day, right? Lo pusieron unido o separado? Sí, right. Separated, right? We go to school by bus every day, right? Or maybe we go to school every day by bus. No. I guess. I have breakfast. Ah, okay. I sometimes. I sometimes have breakfast in the in my bedroom. I, I sometimes. Me mala teacher. 
la de we go to school by bus every day. Ok, entonces we go to school every day by bus. No, no, han, no han probado así. Or maybe it could be every day go to school by bus. Voy a, voy a probar de esa forma. Ajá, ponerle al principio. Si no, este es por eso, right? I sometimes, ¿qué ver? I sometimes, ya me perdí. Have breakfast. I have breakfast in my bedroom. Breakfast in my bedroom. In my bedroom. Muy bien, thank you, George. Ahora vamos con la siguiente. We visit our grandparents. What is the, the order? The order? We often. Okay, we often visit our grandparents. Es la cosa. Grandparents. Okay, we often visit our grandparents. Let's see. Michael. Uh -huh, Michael, what happened with Michael? ¿Qué me dice esa? Michael plays computer game after mm -hmm. school. La puse. ¿Y le salió bien? Le salió mala. ¿A quién le salió bien esta? Si no, tendría que ir a la primera en la, al, al principio. La que salió mala es We often visit our grandparents. Esa le salió mala. Y, y así la puse. A lo mejor quizás algún espacio. Está correcta, sí, teacher. We often visit our grandparents. Uh -huh. Y la siguiente, Michael plays computer games after school or is at the beginning or at the end? Eh, yo puse Michael Place computer game after school y me salió mal. Me too. Mm. <laughs> okay, entonces could be at the beginning. Yeah, maybe. maybe but okay, um, let's try it. Yeah, I try a change a, en la de every day, pero siempre me sale mal a ti. In which one? This one. And we go to school by bus. Ya la puse al principio, al final, en medio y siempre me sale. I don't know. Me sale mal, al que sea en medio, siempre. Yes. Ya reviso si tiene alguna letrita, algún espacio. Sí, ya revisé y voy a intentar hacerla de nuevo. A ver, tal vez más despacio, tal vez no sale mal. Mm, we go to school by bus every day or uh, every day. We go to school every day by bus could be right also. Mm. Okay, let's see. Bueno, let's go, co let's continue. A ver, a ver, a ver, como sale a mí. Okay, my team plays football every Monday or every Monday my team plays football, right? Esa como le salió, le salió bien al final o al principio? Yo la puse al final y me salió mala. Okay, every Monday. Hoy le fue mala, Maritza. Every Monday. Vamos a poner al principio, okay? So let's try at the beginning. Every Monday, play, Michael, play, football, eh, right? Teacher, ¿por qué en esa oración el verbo lleva la S al final? In which one? This one. En my team plays football. My team, ah, porque se refiere al equipo en general. No como, un, no como personas eh, así, cada persona, sino que el equipo. Por eso es que te, te está tomando como, como tercera persona porque el pronombre personal que representa al grupo es it. Y it is their person. 
Sí, es cierto. Sí. Ok. Every Monday, my toothpaste. Vamos a tratar así. Vamos a ver. Every Monday, no, pues. My team play, plays, siempre se puede ver, plays football, right? And let's see. Next. I always. I always. Mm -hmm. You Google. At the S meaning for. Mm -hmm. I always wear Google's at the swimming pool. This is this is okay. Yes, me salió. Me salió buena. Yes. My sister never. Esa le salió mal. Sí. My sister never forget. Es que sí es forget her. Trainers. A mí también me salió mal la última noticia. Y así lo puso, exactly. Exactly. ¿Y por qué sale mal? I don't know why, guys. It is the correct order. Maybe the platform. Mm. Así la puse, teacher. Porque no puede haber otra forma que sea así, porque el never no puede ir al final. Ni tampoco me hiciste forget never, right? No, es, it doesn't make sense. No tiene sentido, right? My sister never forgets her trainers to the gym, right? Never forget trainers. Hmm. Never forgets. Bueno, voy a, voy a chequear, ¿ok? A ver cómo me sale. Si me salen malas todas ya, definitivamente, right? <laughs> ok. Ok. The same like you, right? <laughs> Igual me salió. <laughs> Look at this. In the weekends. On the weekends. <laughs> on the weekends, right? Ah, this is... Uh, may, maybe if it is British, could be at the weekends. Do you remember that? Mm. At the weekends, at the evenings. If you are using a uh, British, right? I got seven of ten, like you guys. Verdad? Mm -hmm. At the weekend. See, you're right. Yes. I remember that. We have got mat lunch before lunch. Ah, es que yo le puse aquí. Mira, me salió mal porque puse dos veces lunch. ¿Te se fijaron? We have mm -hmm. got mat lunch before lunch. That's my mistake. We go to school by bus every day. Yo creo que every day ah, es unido. Mm -hmm. Si lo pones unido. After school, Michael plays computer games. Michael plays computer games after school. Es que se tendría que hacer el sentido de la oración. Every Monday, my team plays football. My sister never forgets her training studio. Es que es así. I don't know what happened, right? Football. My sister never forgets her training studio. Vaya, en eso sí estoy segura, ¿verdad? De que aquí me equivoqué porque le puse lunch two times, right? Acá tendría que ser, sin a final mistake, si no es así, tiene que ser unido la palabra, right? Acá voy a intentar unido y no. Ok. So, what happened? That's, we go to school by bus every day. Y every day we go to school by bus. You try like this, right? Intentar ahorita. Come on, guys. Yo le puse al principio y me salió mala también. También. Sí. We have got mad. 
We go to school every day by bus. Y la puse en medio también y no le no les funcionó, Brandon. De todas formas, y nada. Ah, pues no, entonces es error de la plataforma because this is the correct order, right? Remember that the time expression always you're going to be at the end. Siempre va a ir al final. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Acá se la pusimos al frente para ver. Pero en realidad tiene que ir atrás, al final de la oración. Right? Okay, guys. So, let's stop to do this. Si no, lo va a darle la cabeza. La cabeza. Bueno, la mayoría nos sacamos 7 de 10, right? And that's good. Okay, so let's see. Vamos a ver, vamos a seguir entonces con el manual. Ahí vamos a hacer más práctica. Don't worry about that. I can send in tomorrow that, uh, ese asunto. Lo puedo enviar mañana. Yes, of course. If you want, okay. you can try it slowly, 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 right? Okay, thank you. Ok, perfect. Vamos a ver. Estamos, chicos. Ah, by the way, guys. By the way, niños, tenemos que hacer las presentations of two minutes, right? Mm -hmm. You remember that? Are you ready? No, this is. Ok, do you want a little bit time to practice? I remember that. Cric, 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 cric. Vaya, si gusta la pongo en pareja para que usted le diga a su compañero y su compañero le diga lo que tiene que decir y así se puedan ayudar, ¿les parece? Sí. Ok, perfecto. Vaya, pero este, tratemos de ser simple, porque no nos tratemos de complicar mucho, de poner mucho vocabulario extremo, ¿verdad? Sino que lo más simple. Poquito, dos minutitos nada más de hablar. Acuérdense que es solamente este. ¿En qué le puede usted ayudar a la, a la compañía? ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de trabajar para ello, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando el would be y el could be. Utilizando el vocabulario también que hemos visto en clase el día de ayer, ¿verdad? Ustedes pueden tomar ejemplo o como ejemplo, como ayuda, ¿verdad? La conversación que tenemos previously, right? Ahí pueden chequear en el manual también la conversación para que puedan, pues, armar la, la presentación de dos minutitos, ¿ok? ¿Es clear? Ok, perfecto. Vale, les voy a poner en los break rooms y voy a estar chequeando cualquier cosa. Me levanten la manita y yo con gusto llego y les ayudo, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver. Let's see. How many of you are guys? 19. Ok, Ok. Si están solitos, los voy a cambiar. Ok. Go ahead. Ok, una mano, chicos. Rachel, Denise, Eduardo Reyes, Daniel, Diana, Cristina, Denise, join, please. Join the salas or the break up rooms, please.
Oh, no. Oh, no. <laughs> Hello, Daniel. How are you? Nice uh, to hear you again. Okay. <laughs> I am tired of teacher. Why? Other nights in the world. Other night in the world. Yeah. Another day in the paradise. <laughs> <laughs> yeah. Yes. This, right. is, this is other view. The, the problem. Mm -hmm. <laughs> Aquí estoy tratando de contestar the problems in the practice, right? Mamos, goes running at seven o'clock. Hmm. And you, you. Como le ha ido, Daniel? Do you make the practice? No, teacher. I have much work. time. Ah, you have a no. lot more or much work. Yeah. This is start extension for for the all in the work. Ah, you have and you have have you have been paying attention. Yeah. Uh huh. And what's happening? <laughs> <laughs> you have free to to truck. Mm -hmm. The truck this is in my work. Come on. Free, free truck in the free truck is my work. Oh, teacher, oh. en, en yeah. sala uno, pero me desconectó. No oh. pude entrar. Oh. Ahorita la uno. Okay, ahorita la uno. Vamos a ver en la sala uno. Okay, let's see. Ahora. Verónica, vamos a ver, vamos a mover dónde está Alex en la. Teacher, uh -huh. yo en la sala que estaba, estaba solita. ¿Y en qué sala quedó Maritza? En la 2. Vaya, entonces lo voy a ubicar en sala 6 con Ana Victoria, ¿ok? Ok. Perfecto. Uh -huh. Vamos a ver dónde está uh -huh. Alex. Uh -huh. Maritza, acá estás. Ok, después vas a hacer con la mitad. No, pero me voy a ir a sala. Quiero ver. A sala 6. Ok. Espérame, Maritza. Just one minute. Ok, hoy sí. Who else is alone, right? Ah, se me va a caer. Ah, Daniel, ¿cómo vamos con la práctica? Bad. Bad, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, no. I arrive my, I'm at home. I feel sleep all the day. I'm, I'm, I'm not. Oh. It's a little bit hard, right? Yeah. Yeah. Oh no. Oh no. I'm I need a other life. <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> Don't say that, right? <laughs> no. No. It's... Yeah. Gospel, oh, but I'm like, I'm still going to do it already. What is music? No, no, tiene que ser así. What is cool every day? This is very nice. Facturar, como se dice en inglés. Facturar. Tickets? Something like this, right? Make tickets. Okay. Mm. Just let me let me check, okay? okay. Ah, follow my brother to you. Well, it makes sense. 
as, como hacer este, los recibos, right? Facturar, something like this, right? Make okay. tickets o just let me check for it. Otra opción. Okay. Uh, ah. Uh, no será? Sería checking, checking, facturar, yes. checking. Checking no es registrar. Pero checking es como registrar, ajá. facturar, hacer una factura, es registrarse. Ah, it's the same meaning. It depends on the context that you are talking about. So checking. Okay. You have to make check in, right? <laughs> so a, a new word, right? Okay. Well, the word to my my dictionary. Oh, okay, perfect. So add it. <laughs> <laughs> Why you laugh? Don't don't laugh. <laughs> it's true. Ah. Um, ¿Sabes cómo se dice la palabra aburrida? Boring. Boring. Yeah. This is very boring for, for times. For? For times. Por rato. Por tiempos. Sí. Ah, ok. Sometimes get boring. A veces yeah. me aburro. Como el, yeah. como el de Shrek. Espérate que se todo me agarro. Demasiado ya. Bueno, ya la otra semana se me va a estar molestando. Voy a dar un buen. Voy a dar un buen. The other week you are going to stay here? Yeah. The whole Pero class. Bueno, ok. No me va a estar molestando toda la semana. Yes, eh. you are going to say, oh no. Oh no, right? Oh, no. <laughs> Yeah. <laughs> That's good, right? Mm. Okay, Bradley. Yeah, better. Yeah, better. Mm -hmm. Eso está bueno, mira. Yeah. Que estás ahí hablando. Tu, 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 tu. Yeah, yeah. Mm -hmm. so. mm -hmm. Michael Bramis. Quiero hacer esto, es que no me va a ganar. Mm -hmm. No way not to the to the to the machine. The machine. <laughs> <laughs> uh, let's see. After school. Okay. Vamos a ver. Es que siempre mira siempre se me va una palabrita o se me queda una palabrita. Los estudios, los practices, los los practices. Uh huh. This is a practice, right? Uh, I know I mean, they, they, they are going to present, uh, you have to present a presentation of two minutes, right? Explaining uh, what would you bring to your company if you work for a company that is new, right? If you have the opportunity sorry. to work for a company that you want to work with. Sorry, Tisha, I must stay in this, in this moment. <laughs> <laughs> you understand? <laughs> But you have to get, okay? You have to understand this moment. You have to practice because it is important that you get your fluence, fluence right? Uh, yeah, all right. Then I only, yeah, I only hear mm -hmm. on, the, on the partners. Because... You practice with your partners? No, no I never practice for my partners. Very early, early, early. Oh. Yeah, sorry. One time a week. Yeah. Okay. That's good, cool, pero tiene que practicar más todavía. Practice, practice, practice. Si quieres, eh, si quieres desarrollar, if you want to develop your fluency, you have to practice more. Okay, and you have to get more vocabulary words every day, right? Yeah, I practice every day, but but I'm not trying for the practice. I only practice for you, and and times. Yeah, from time to time, a veces, at some time. Right? Yeah, yeah. 
Yeah, something. Yeah. But no big deal because you have to add more. Right? Um, try to do it, practice. okay? Try to do it. I have a practice for my brother, too, but I... Alguien me está pidiendo ayuda, Daniel. Yeah. To you. <laughs> Sorry, but I had to go there a little bit, right? And then I come okay. back. I promise, okay. right? Thank okay. you. Okay. Hello, oh, how okay. are you? You ask for help, guys? Hi. Hi, teacher. Uh -huh. What happened? What's the answer? Um, um saber cuál era la actividad porque yo eh, por ejemplo, en una cosa y otra. Va, es que tenemos que tomar en cuenta lo que decía en el manual. Ya abrieron el manual. En la unidad, en la página de atrás. Ajá. No. Dice make a presentations of two minutes. Uh, explain it, what would you bring to a company that you would like to work with? Por ejemplo, ¿qué es lo que usted haría para la compañía que usted le gustaría trabajar? Le comentaba a Diana que bajo mi interpretación era como una entrevista de trabajo. ¿Qué le ofrecería a la empresa yo si me, si me aceptaran en ella? No sé si entendí mal. Ajá, eso es. That is. ¿Qué okay. es lo que usted haría, verdad? ¿O qué sería de gran ayuda, verdad? Acuérdense que I would be a great help, decía, or I could be a great help for the company because I have experience in this area and I know to do this and I learn so fast and so on, right? Usted tiene que explicar por qué. Usted sería de mucho beneficio para esa compañía. Si usted trabajar en esa compañía. Utilizando el would be o el could be. Como usted se sienta más cómodo. Y pueden tomar Sorry. como ejemplo la conversación que está más arriba, más atrás. Por ejemplo, yo había tenía una preparada, pero no sé si estaría bien, sería I am the ideal, ideal employee, I am respectful, respectful. Mm -hmm. I am poor. I am focused on work. I am a welder. I can repair different machinery. Uh -huh. I am a young at an, any hours. My long experience guide. Mi mm, back. Entonces, usted, pero, pero entonces le pondría así, mire, George. I could be the ideal, or I, ideal, right? Employees, right? Or person, right? El, el personal este ideal, ¿verdad? Because, porque I know esto y así explica todo lo que me ha dicho, right? Pero siempre le va a poner because, porque es una forma de explicar la razón por la cual usted cree que sería de mucha ayuda. Y al principio le pondría I could be, yo podría ser el trabajador sí. ideal. Entonces ahí va match. Vamos a utilizar el vocabulario. Solamente eso le hace falta y así está completo. Ah, porque en la traducción de lo que yo he hecho diría, yo soy el empleado idóneo, soy respetuoso, soy puntual, creo que, pero me interpreté mal al inicio entonces. Pues. No, está bien, está bien, lo único que o sea, utilicemos el could be, sería, ok, yo podría ser, yo este, podría ser el, el, el qué, el, el trabajador idóneo, como se dice, ¿verdad? Porque, because, bla, 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 bla. Acuérdense que el traductor, pues, es, es su función. Pero muchas veces no traduce como debe de ser. Se sale. Ah, hay unas cositas así, ¿verdad? Que en las que falla el traductor. Pero es ahí donde vamos a poner en práctica el vocabulario. Y así está súper bien como lo tiene. Lo único que me va a agregar, could be, al principio, right y el siguiente me va, me va a poner because. Y me, luego va a explicar la razón por la cual usted considera que podría ser el trabajador ideal in the company. Ok, thank okay, you. Ok, perfect. Thank you. You're welcome.
Redis, how are you? How are you, teacher? ¿Te salió? Sí, es que él apagó el micrófono y dijo que como no asistió ayer, se puso a hacer la tarea. Entonces yo estoy aprovechando que nunca me sale bien esto. El que, ay, ah, ese, ese, así estoy yo, tratándolo de, de arreglar, pero no me sale. Le, le he puesto comas ¿Sí? por si es una phrase, pero tampoco. Entonces, ya es problema de la plataforma entonces porque tendría que haber alguna forma y ya intentamos varios no sí. puede ser que, entonces que, ok entonces entonces, me <risa> entonces no verdad hay que hacer otra práctica ok porque sí, no sí. sale ya intentamos de muchas formas y nada no sé qué es lo que pasa con ese ejercicio pero no importa si nos obliga a estar practicando eso sí, that's right, you're right. Sí. Y ahí estaba bien concentrada, yo también. Y no me había dado que estaba, Freddy. No, Ay. es que yo pensé, dije, quizás ya empezaron la clase porque ya no la veía, entonces me salí y me metí otra vez porque me sacó. Ah, es que fui a un grupo porque me pidieron ayuda. That, that's why you didn't so, ah. right? Teacher, la yeah. tarea de ayer yo no la pude hacer porque eh, yo no, no puedo accesar al enlace o a la apps. Me daba problemas, no la, no la hice, entonces. Freddy, pero ya consultó con los chicos del staff. Ya, pero ya se, 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 ¿cómo le diría? Ya se enroló en la plataforma o ya entonces. <ríe> no, la verdad es que no, yo como... No. Primera vez que estoy con, con, con Insafor, entonces no sé cómo funciona. Pero dije, primero le voy a preguntar a la teacher, si no después le voy a hablar a la gente del staff, porque sí tengo un número ahí. Ah, es que ellos le van a decir el proceso de cómo se puede unir a la plataforma. Tiene que inscribirse en la plataforma. Ah, y no sé cuál es la contraseña que les dan. Creo que es el correo, dijeron los chicos la vez pasada. El correo que ajá. les personal que usted envió. Y Ajá. la contraseña, supuestamente era del 1 al 5. I don't know if it is like Del 1 al 5. Del 1 al 5 y el correo que proporcionó. Vaya. Eso es, es ahí donde estaba perdido yo. Okay. 
Ajá, tiene que hacerlo así, Freddy, para que pueda accesar a la plataforma, si no, no sí, lo va pero, a dejar hacer. Pero mi compañero solo le enviaron el link y él entró y de una vez pudo hacer todo. Uh -huh. Y yo no, entonces dije yo, uy, que estoy haciendo mal. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a entonces con, con los técnicos. Ajá, pregúntenle por cualquier cosa, si no trate con lo que se le dijo y tal vez, maybe, right? Ok, thank you. Ok, perfect. Ok, guys, are you ready? Guys, are you ready? No. Soso. So -so. Ready for the sleep? Yes. <laughs> because of the time, because we missed three minutes to finish the hours, right? The two hours. So I'm going to give you for tomorrow. Se salvaron por tres minutitos. Se los voy a dejar para mañana, pero por favor, hagámoslo. Acuérdense que eso es importante para que usted pueda desarrollar su habla. Esos dos minutitos le van a ayudar mucho, ¿verdad? A poner en práctica tanto el vocabulario como el speaking. La su fluidez. Ok, vaya, miren, voy a pasar la lista por segunda vez, chicos, en esos tres, dos minutitos que nos quedan, ¿verdad? Que pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Primero voy a pasar la lista, no se me salgan todavía. Ok, ahorita, solo denme un chececito y ya empezamos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estamos? Where we are, guys? Where we are? We are G17, right? Okay, here we are. Okay, Alex Enoch Ramirez Salazar. Here. Ah, okay, thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you. Ana Victoria Galán Cantón. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera Caravantes. Present teacher. Thank you, Christine. Thank you, Christine. Daniel Thank you. Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Denise Alejandra Zúñiga Aldana. Diana, Diana Yamilet Maravilla Navas. Present teacher. Thank you. Edith Adilia Hernández Chacón. Fredis Ricardo Landa Verde. I'm here. Thank you, Jorge Alberto Laines Díaz. Present teacher. Thank you, Jorge Ernesto Hernández Sudán. Present teacher. Thank you, Luis Eduardo Reyes. María José Escobar Portillo. Present. Thank you, Maritza Celina Aguilar Ramos. Present. Thank you, Miguel Thank you. Santos Marroquín Maravilla. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. O Kelly de Jesús Emestica Carranza. Present. Ok. Verónica Lisset Portillo de Castro. Ok, guys. Bye. So, it's time, please. Nada más para mañana, por favor, tratemos de hacer la presentation. Dos minutitos. Solamente van a decir el por qué usted considera sería un buen elemento para la empresa que usted desea trabajar, ¿ok? Puede ser cualquier empresa, right? Que usted decida. ¿Pero por qué? Utilizando el could be, yo sería de gran ayuda por esto y esto y esto. O yo haría, I would make, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que usted propone, verdad? Dos minutitos nada más de hablar de eso y estamos super nice, ¿ok? Please, make the homework also. Don't forget to make the homework in the plat. If you don't have Teacher, access dos, yet. Ajá. Uh -huh. Entre los dos, ¿verdad? No, son dos minutitos cada uno. Um, bye. Okay. okay, just two minutes, right? Una seis, siete minutos, así. No tengo nada de aprender. One minute. Es individual. One minute. Okay. Mm -hmm. It's two minutes of presentation, o por lo menos one minute and a half, right? Dos minutos <laughs> pasan rápido, no, hombre. <laughs> no, hacen falta palabras. Ahí metan el gatito, el pollito, todo lo que... El punto es que usted 
hable, métale todo lo que quiera usted inventando, como cuando le van a hacer la interview, ¿verdad? La entrevista, okay. que le dicen, vos habla todo y habla para que después no te hagan otra pregunta, le dicen, ¿no? <ríe> y usted habla okay. de cuando nació, de cuando viven, que no sé qué, y le mete de todo, ¿verdad? Entonces, o sea que podemos lo hablar de lo que sea. Pero con, no, en ese caso es cómo se haría. <ríe> Okay. ok, lo que haría en el caso que usted pudiese trabajar con la compañía que usted desea, ¿qué traería de beneficio o por qué sería okay. de mucho beneficio? Ok, Perfect. muy bien. Good, okay. excellent. Ok, bueno. guys, have a nice rest of, the day. rest of the night, right? Miren, ya pasaron dos minutitos. Esos dos minutos tienen que hablar, ok? That's it. Okay. Pass, right? Ok, Good night. have a nice night, 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 night,